السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد غني ترغوريا يلا من لا الله جل شانه وتعالى من الذي يا اهل الكريا سهوذر الرجال அல்லாஹ்வுடைய பெயரால் வாரந்தோறும் இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய வரலாற்று தொடர் சகாபாக்களின் வாழ்வினில என்ற இந்த அமர்வில் நான்காவது வாரமாக நாம் எல்லாம் பங்கெடுத்திருக்கிறோம் இந்த நல்ல நேரத்தில் சிறந்த நேரத்தில் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஜெனிஷம் எந்த நோக்கத்திற்காக ஒன்று கூட்டினாரோ எந்த நன்மையெல்லாம் ஒன்று கூடியிருக்கிறோமோ நாளை மறுமையில அல்லாஹுடைய திருத்தூத ரசூலம் அவர்களுடனும் அவருடைய திருத்தூத அவருடைய அருமை தோழர்கள் சத்திய சகாபா பெருமக்களுடனும் சோனத்தில் வீட்டிருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உங்களுக்கும் எனக்கும் சந்தர்வானாக என்று பிரார்த்தித்தவனாக என்னுடைய இந்த தலைப்புக்குள் நான் நுழைகிறேன் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இந்த உலகத்தில் பல்வேறு பொழுதுபோக்கு நிகழ்வுகளுக்கு ஈசல் போல் வைக்கக்கூடிய இந்த சமுதாய பெருமக்கள் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை பற்றி பேசக்கூடிய அவைகளுக்கு குறைவாக வருவது என்பது காலம் காலமாக நடந்து வரக்கூடிய நிகழ்வுகள் அதையெல்லாம் நாம் கவனத்திலே கொள்ளாமல் இந்த உலகத்திலே அவனுடைய மார்க்கத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு அல்லாஹ் நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறானே என்ற ஒரு மகிழ்ச்சியை நம்முடைய உள்ளத்திலே தாங்கிக் கொண்டாக வேண்டும் இத்தனை கோடி முஸ்லிம்கள் வாழும் போது பள்ளிவாயிலை தேடி வருவதற்கு அல்லாஹ் குறிப்பிட்ட சிலரை தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் அல்லாஹ் நாடி இருந்தால் அனைவரையும் தொழுகையாளியாக மாற்றியிருக்க முடியும் ஆனால் அல்லாஹ் வந்து யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறானோ அவர்கள் தான் பள்ளிவாயிலுக்குள் நுழைவார்கள் அல்லாஹை வணங்குவதற்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் நமக்கும் கிடைத்திருக்கிறது இந்த இப்படியான ஒரு அமர்விலே நாம் வந்து நேரத்தை ஒதுக்கி வந்து அமர்ந்திருக்கிறோமே இது அல்லா நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்க என்பதற்காக அவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இந்த இஸ்லாமிய வரலாற்று தொடரில சகாபாக்களுடைய வாழ்வினிலே என்ற இந்த வரலாற்று தொடர்பில கடந்த மூன்று வாரங்களாக இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய மிகப்பெரிய வீரர் காலிதுபின் வழி திரளீலாக அவருடைய வரலாற்று சம்பவங்களை நாம் பார்த்து வருகிறோம் கடந்த வாரம் அவர்கள் இஸ்லாமிய வெற்றிக்காக பாடுபட்ட முதல் போர்க்களத்தை மாத்தா போர்க்களத்தை நாம் சந்து பார்த்தோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினம் காலிதுபின் வழிய திரகிலாவனுடைய வாழ்க்கையில நிகழ்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சி என்று சொன்னால் அது மக்கா வெற்றி ரசூலாய் சரல்லா வலைவசல்லம் அவர்கள் பிறந்த அந்த மண்ணில அல்லாஹுடைய முதல் வீடு அமைந்த அந்த மண்ணில இந்த சத்திய இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பிரச்சாரம் செய்வதற்கு ஒரு நெருக்கடி ஏற்பட்ட போது அல்லாஹுடைய கட்டளை பிரகாரம் ரசூல்லாய் சரல்லா ஹுலை வசல்லம் அவர்கள் மக்காவிலிருந்து நாடு துறந்து மதினா வந்த பின்னால் அல்லாஹுர்களுக்கு ஒரு உத்தரவாதம் அளிக்கிறான் மீண்டும் உங்களை இதே இடத்தில் நாம் வந்து உங்களை வெற்றி வீரராக நுழைய செய்வோம் என்று திருமுறை குரானில வாக்களிக்கிறான் அதற்கொப்ப ஒரு காலகட்டத்தில் மதினாவிலிருந்து வலிமை பெற்ற ரசூல்லாய் சரல்லா ஹுலை வசல்லம் அவர்கள் மக்காவை நோக்கி படை திரண்டு வருகிறார்கள் அப்படி படை திரண்டு வரும்போது அந்த படையை பல்வேறு குழுக்களாக ரசூல்லாய் சரலா அலுவலம் அவர்கள் பிரிக்கிறார்கள் அந்த பிரிக்கப்பட்ட அந்த படை குழுவில் ஒரு குழுவிற்கு காலிது முன்வெளி திரளிலா உள்ளவர்களை தலைமைத்துவமாக தலைவராக நியமிக்கிறார்கள் அந்த குழு என்னன்னு சொன்னா பனு சலீம் பனு கசீமா பனு கப்பார் மற்றும் பனு சகீனா என்று சொல்லக்கூடிய நான்கு குழுக்கள் பனு சலீம் 
பனு கசீமா பனு கப்பார் பனு ஜகீனா என்று சொல்லக்கூடிய நான்கு குழுக்களுக்கு அவர்களை தலைவராக தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் மக்காவிற்குள் எந்த பகுதியாக நுழைய வேண்டும் என்று சொன்னால் கதா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வழியாக நீங்கள் நுழைய வேண்டும் என்று பணித்தார்கள் மக்காவிற்குள்ளாக நீங்கள் நுழைய வேண்டிய பகுதி என்பது கதா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி வழியாக நீங்கள் நுழைய வேண்டும் என்று பணித்தார்கள் அப்படி பணிக்கக்கூடிய நேரத்தில் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் காலித்து நுழைய தலையிலா உண்மைகளுக்கு இன்னும் சில கட்டளைகளை பிறப்பித்தார்கள் நாம் செல்லவிருக்கக்கூடிய பூமி என்பது அல்லாஹுடைய பூமி அல்லாஹுடைய புனித பூமி இந்த மண்ணில அல்லாஹ் வந்து ரத்தம் செந்துவதற்கு தடை விதித்திருக்கிறான் எல்லா இடத்திலையும் போர் செய்ய முடியும் ஆனா எங்க போர் செய்ய முடியாது மக்காவில் போர் செய்யக்கூடாது அதற்கு தடை இருக்கிறது அதிலும் அல்லாஹ் வந்து சில மணி நேரங்கள் மட்டும் ரசூல்லா இஸ்லாம் சமூகங்களுக்கு அனுமதி அளித்திருந்தால் ஆனாலும் போர் நடைபெறவில்லை என்பது தனி விஷயம் அப்படிப்பட்ட போர் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியான மக்காவிற்கு நாம் நுழையவிருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும் போது இங்கே சில விதிமுறைகளை பேண வேண்டும் என்று சொல்லி காலிது நோயத்திலிருந்து ரசூல்லா இஸ்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கட்டளை பிறப்பிக்கிறார்கள் முதலாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களை யாரேனும் எதிர்த்தால் தான் நீங்கள் போர் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் நுழையக்கூடிய பகுதியில உங்களை யாரேனும் எதிர்ப்பார்கள் என்று சொன்னால் அப்போது என்னுடைய அனுமதியை பெற்று நீங்கள் போர் செய்யுங்கள் என்று ஒரு விஷயத்தை முதலாவது சொல்றாங்க இரண்டாவது நீங்களாக போரை தூண்ட வேண்டாம் அவர்கள் எதிர்க்காத வரைக்கும் நீங்களாக முந்தி கொண்டு போரை தூண்ட தூண்ட வேண்டாம் தாக்குதல் கொடுக்க வேண்டாம் என்று இரண்டாவதாக சொல்லாது சார் அது சொல்றாங்க அதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் மனதில் தெளிவாக கொள்ள வேண்டும் இந்த மண்ணில வந்து எந்த நிலையிலும் ரத்தம் சிந்திவிடக் கூடாது என்பதில் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டளையும் வந்து ரசூலாய் சலாதம் பிறப்பிருக்கிறார்கள் இந்த மண்ணுடைய புனிதத்தன்மை கெடுவதிலே எந்த வகையிலும் நீங்கள் காரணமாக இருந்துவிடக் கூடாது என்ற கட்டளையும் ரசூலாய் சலாதம் பிறப்பிக்கிறார்கள் இப்படியான கட்டளைகளுக்கு பின்னால் சுமார் பத்தாயிரம் முஸ்லீம் வீரர்கள் இந்த மக்காவை நோக்கி படையெடுத்த மொத்த முஸ்லீம் படை வீரர்கள் எவ்வளவு சொன்னால் சுமார் பத்தாயிரம் பேர் இந்த பத்தாயிரம் பேர் ஒரு சாரா தான் காலிது நுழைய தலைமையில உள்ள நுழைகிறார்கள் அப்படி உள்ளே நுழைந்த உடனே காலிது நுழைய திரையிலா உள்ளவர்கள் ஒரு படைக்கு தளபதியாக வருகிறார்கள் தலைமை தாங்கி வருகிறார் என்று தெரிஞ்ச உடனே ஒரு சாரா யாரு அபு ஜெயிலுடைய மகன் இக்ரிமா அவர்கள் அபு ஜெயில் அவருடைய மகன் இக்ரிமா அவர்கள் அவர்கள் சிலரை சேர்த்துக் கொண்டு சப்வான் இபின் உபயா சகில் பின் அமர் போன்ற இளைஞர்களை சேர்த்துக் கொண்டு ஒரு குழுவை சேர்த்துக் கொண்டு யாரை எதிர்க்கிறார் என்று சொன்னால் காலிது நோய் திரையிலா உள்ளவர்களை எதிர்த்து முன்ன வர்றாங்க இவரை எப்படியாவது மடைக்க வேண்டும் இந்த கதா என்ற பகுதிக்குள்ளாக நுழையக்கூடிய காலிதவர்களை நாம் மடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இக்ரிமா அவர்கள் தலைமை தாங்கி ஒரு குழுவை திரட்டிக் கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த இக்ரிமா அவர்கள் அபூஜைகளுடைய மகன் பிற்காலத்தில் இக்ரிமா அலையிலா ஒன்று அனுபவர்கள் இக்ரிமா அவர்கள் இஸ்லாத்தை தலைவி ரசூலுல்லா இஸ்லாத்தனுடைய நேசத்துக்குரியாக மாறினார் என்பது பின்ன பின்னால் உள்ள வரலாறு அபூஜலை கிடைக்காத ஒரு பாக்கியம் அபூஜலுடைய உள்ளத்திலே நுழையாத இந்த இஸ்லாம் அவருடைய மகனாக இருந்த இக்ரிமாவுடைய உள்ளத்திலே நுழைந்து அல்லாவுடைய தூதருடைய தோழராக மாறியது என்பதுதான் பின்னாடி உள்ள வரலாறு அப்ப இந்த நேரத்தில் இக்ரிமா அவர்கள் காலிது அவர்களை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் காலிது வழித்திரையிலாவனுடைய அந்த பலத்தையும் அவருடைய அந்த வாள்களையும் ஆயுதங்களையும் கண்ட இந்த இக்ரிமா அவருடைய அந்த குழு இருக்குத இந்த சின்ன குழு என்னன்னு சொன்ன எதிர்த்து அவர்கள் தாக்கு பிடிக்க முடியாத நிலையில ஒரு பனிரெண்டு பேர் கொல்லப்படுகிறார்கள் எதிரியுடைய தரப்புல முஸ்லீம் அல்லாதவருடைய தரப்புல பனிரெண்டு பேர் கொல்லப்படுகிறார்கள் முஸ்லீம்களுடைய தரப்புல இரண்டு பேர் கொல்லப்படுகிறார்கள் அந்த இரண்டு பேர் யாருன்னு சொன்னா குபைஸ் இபுன அல் அஷரி அலியல்லா உணவர்களும் புருஷ் இபுன ஜாபிர் அல் அல் பிகிர் அலியல்லா உள்ளவர்கள் இந்த இரண்டு பேர் வந்து முஸ்லீம்களுடைய தரப்புல கொல்லப்படுகிறார்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவருடைய தரப்புல பனிரெண்டு ஆண்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் இந்த இதற்கு பின்னால் காலிது முன்னிலை திரையிலா உள்ளவர்கள் வேறு எந்த ஒரு நிகழ்வும் நடத்தாமல் அவர்கள் நினைஞ்சிடாங்க உள்ள நுழைந்து விடுகிறார்கள் மக்காவிற்குள்ளாக இது ரொம்ப எளிமையாக மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்போடு போர் நடந்துவிடுமோ என்ற சூழ்நிலை இருந்த நேரத்தில் மிக மிக போர் இல்லாமல் நல்லா வந்து அந்த மண்ணை காப்பாற்றி போரே இல்லாத அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்தான் பத்து ஊர் மக்கா என்று அதுதான் இன்றைக்கு வரலாறு பேசுகிறது அப்போ இந்த மக்காவில உள்ள நுழைந்த நம்முடைய படை வீரர்களை விட அன்றைக்கு மக்காவில இருந்தவர்கள் குறைவு மதினாவிலிருந்து கிளம்பி சென்ற படை வீரர்களை விட அன்றைக்கு மக்காவில இருந்தவர் குறைவு என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தான் நிலைமை இருந்தது அல்ல அந்த அளவிற்கு மாற்றி இருந்தான் அப்ப அது போன்று ரசூல்லாய் சல்லா அலி வசலம் அவர்கள் மக்காவிற்கு நுழைகிறார்கள் மக்காவிற்கு நுழைந்த பின்னால் எதிரிகள் அங்கே ஒரு காலத்தில் யாரெல்லாம் சத்திய இஸ்லாம் மார்க்கத்தை எதிர்த்தார்களோ அவர்களெல்லாம் அங்கே அணிவகுத்து நிற்கிறார்கள் 
அப்போது அவர்லாம் என்ன எதிர்பார்த்திருப்பா என்று சொன்னால் நாம் நம்முடைய நிலை இன்றைக்கு நம்முடைய கதை இன்றைக்கு முடிந்துவிட்ட என்று நினைக்கும் போதே ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னால் இன்றைக்கு மன்னிப்புக்குரிய நாள் இன்றைக்கு பழிவாங்கக்கூடிய நாள் அல்ல இன்றைக்கு மன்னிப்புக்குரிய நாள் அன்றைக்கு ரசூல்லா இஸ்லாம் நினைத்திருந்தால் ஒட்டுமொத்த குறைச்சிகளும் ஒட்டுமொத்த இணை வைப்பாளர்களும் அன்றைக்கு கதை முடிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் ஆனால் பழிவாங்குதல விருப்பம் இல்லாத ரசூலா இஸ்லாம் இன்றைக்கு மன்னிப்புக்குரிய நாள் என்று சொல்லி அவர்கள் சில விதிமுறைகளை சொல்லி மன்னித்து விட்டார் என்பதை நாம் இந்த வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் அது தனி வரலாறு என்பதனால் அதற்குள்ள நம்ம விரிவாக சொல்லல அப்ப இந்த மக்காவுடைய இந்த வெற்றிக்கு பின்னால் ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மிக மகிழ்ச்சியாக இருந்த இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மக்காவில் இருந்து தப்பி சென்ற சில மக்காவில் இருந்து தப்பி சென்ற சிலர் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா ஒரு இடத்துல கூடி எந்த இடத்துல சொன்னா ஒரு இடத்துல கூடி அவங்க வந்து உற்சாவுக்கு ஒரு சிலையை வைத்து அங்க வழிபடக்கூடிய செய்தி ரசூலுல்லா சல்லா அலி அவர்களுக்கு அந்த பகுதிக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா ரசூலுல்லா சல்லா அலி அவர்கள் காலிது மொழி தொழில் அவனுடைய தலைமையில முப்பது படை வீரர்களை அனுப்பி வைக்கிறாங்க இந்த மக்கா வெற்றிக்கு பின்னால் அதில் இருந்து தப்பி சென்ற குறைச்சிகள் சிலர் ஒரு பகுதியில ஒன்று கூடி அங்கே வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா உற்சாவுடைய சிலையை வைத்து வணங்கிக் கொண்டிருப்பதாக தகவல் கிடைத்த உடனே அந்த இடத்திற்கு ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் காலிதுடைய தலைமையில முப்பது பேர் கொண்ட குழுவை அனுப்பி வைக்கிறாங்க அனுப்பி வச்சுட்டு அனுப்பி வச்ச உடனே அந்த பகுதிக்கு காலிது உணவு அங்க போன உடனே அந்த பகுதியை வந்து யாருடைய பாதுகாப்பில் இருக்குன்னு சொன்னா பனு கிசாம் என்ற குளத்துடைய இலை குளமாக இருக்கக்கூடிய பனு கிசாம் என்று சொல்லக்கூடிய கோத்திரத்துடைய இலை கோத்திரமாக இருக்கக்கூடிய சைஃபான் என்று சொல்லக்கூடிய குளத்துடைய அந்த உற்சா என்று சொல்லக்கூடிய தற்காலிக ஒரு கோயில் இருந்து வந்தது அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த கோத்திரத்தாரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கடுமையாக போரிடக்கூடிய கண்ணானா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குளம் கண்ணானா என்று சொல்லக்கூடிய மசார் என்று சொல்லக்கூடிய கண்ணானா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இவர்கள் எல்லாம் இந்த இரு சாராரும் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொன்னா கடுமையாக போரிடக்கூடியவர்கள் இது அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னு சொன்னா ஒரு குண்டக மண்டக தாக்குவான்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு மூர்க்கத்தனமான குணமிக்க இந்த குலத்தவர்கள் இப்ப இந்த குலத்தவருடைய வழி வந்த இந்த பனு சைபான் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குலத்தினுடைய பாதுகாப்பில் தான் இது என்ன இருக்குது இந்த தற்காலிக கோயில் இருக்கிறது இந்த தப்பிச் சென்ற குறைச்சியில் இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கிறவர்கள் அந்த இறை நம்பிக்கையின் காரணமாக அவருடைய ஈமானிய உறுதியின் காரணமாக என்ன செய்யறாங்கன்னா கடுமையான அந்த மிக பணியை கடுமையான அந்த பணியை என்ன செய்யறாங்க இலகுவாக முடித்து உற்சாவை உடைத்து தள்ளுகிறார்கள் அப்படி உடைத்து தள்ளும் போது காலிது நோயை தெரியலாம் சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உற்சாவை நோக்கி சொல்றாங்க உற்சாவே உற்சா என்று சொன்னால் அவர் வணங்கி வந்த ஒரு தெய்வத்துடைய பெயர் அந்த முசிரிக்கைகள் இணைவைப்பாளர்கள் வணங்கி வந்த ஒரு தெய்வத்துடைய பெயர் தான் என்னது உஷா அந்த உற்சாவை பார்த்து காலிது நோய் திரையிலான் சொல்றா உஷாவே நீ ஒரு பொய் கடவுள் நீ ஒரு பொய் கடவுள் உனக்கென எந்த புகழும் கிடையாது எந்த மகிமையும் கிடையாது எந்த ஒரு இறைத்தன்மையும் கிடையாது புகழ் இணைத்தும் அகிலத்தின் அறிபதி அதிபதியான இறைவனுக்கு மட்டுமே உரித்தானது அந்த அல்லாஹ் தான் உன்னை இழிவாக்கி விட்டான் இந்த அடியனான இந்த சிறியனான என்னுடைய என் மூலமாக அல்லாஹ் உன்னை இழிவுபடுத்தி விட்டான் என்று சொல்லிக் கொண்டு அந்த அழகான வார்த்தையில உதித்துக் கொண்டு காலிது அழிலாவனவர்கள் அந்த உஷா என்ற சிலை உடைத்து தள்ளுகிறார்கள் உடைத்து தள்ளிவிட்டாருக்கு பின்னால் வெற்றி வீரராக காலிது அழிலாவனவர்கள் அந்த இடத்திலிருந்து திரும்புகிறார்கள் இந்த மக்கா வெற்றிக்கு பின்னால் அடுத்தபடியாக ரசூலாய் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் இந்த மக்காவை சுற்றி உள்ள பல பகுதிகளுக்கு அழைப்பு பணி செய்ய பல்வேறு குழுக்களை அனுப்பி வைக்கிறார்கள் மக்கா என்பது இன்றைக்கு இஸ்லாமியருடைய கையில வந்து விட்டது இனி போர் என்பதற்கு அவ்வளவு அவசியமான ஒரு நிலை இல்லை அப்படி இருக்கும்போது அந்த சுற்றுப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இஸ்லாமிய அழைப்பு பணி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி பல்வேறு குழுக்களை ஏற்படுத்துகிறார்கள் அந்த குழுக்களிலே ஒன்றுதான் காலிது குணவலி திரையில் அவனுடைய தலைமையில ஒரு குழுவை ஏற்படுத்துகிறார்கள் இந்த காலிது குணவலி திரையில் அவனுடைய தலைமையில இருக்கக்கூடிய ஆள்கள் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா மிகச்சிறந்த சகாபாக்களை எல்லாம் காலிது குணவலி திரவர்களுக்கு பின்னால் கீழே அணிவகுத்து நிற்க செய்தார்கள் யாரும் சொன்னா பையத்துல நிர்வாணில பைய செய்த மிகச்சிறந்த நபித்தோழர் அப்துல்மான் ரலீலாவன் அவர்கள் அதே போன்று அப்துல்லா மனோகர் ரலீலாவன் அவர்கள் இது போன்ற சிறப்புக்குரிய பழமை வாய்ந்த இஸ்லாத்திற்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்த பழமை வாய்ந்த அந்த நபித்தோழர்களை கூட யாருடைய தலைமை எங்கேயில் அனுப்பி வைத்தார் என்று சொன்னால் காலிது நுழைய தொழிலாளனுடைய தலைமையிலே அனுப்பி வைத்தார்கள் அந்த பல்வேறு குழுக்களை அந்த குழுக்கள் பிரிந்து சென்று தாவா பணி செய்து கொண்டிருந்த போது அந்த காலிது முன்னிலை தவறுடைய தலைமையில ஒரு குழு எங்க போய்கிட்டு சொன்னா பனு ஜதீமா 
மனு ஜதிமா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குளத்தாரிடம் காலித் குழு நிலையத்திரையில் அவனுடைய தலைமையிலான இந்த குழு வந்து பிரச்சாரத்திற்கு செல்கிறது அங்க போன உடனே அந்த மக்கள் பாக்குறாங்க அந்த மக்கள் எதிர்கொண்டு நினைச்சிராங்கன்னா ஆயுதத்தோடு நிற்கிறாங்க அந்த மக்கள் எதிர்கொண்டு ஆயுதத்தோடு நிற்கிறாங்க அப்ப அந்த நிலையில வந்து காலித் குழு நிலையத்திரையில் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த மக்களை நோக்கி கேட்கிறார்கள் நீங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா நீங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா என்று கேட்ட உடனே அந்த மக்கள் என்ன சொல்லியிருக்கணும் சொன்ன அஸ்லம் தான் நாங்கள் மாறிவிட்டோம் கட்டுப்பட்டோம் என்று சொல்லியிருக்கணும் அஸ்லம் தான் நாங்கள் கட்டுப்பட்டோம் முஸ்லீம் ஆகிட்டோம் என்று சொல்லியிருக்கணும் ஆனா அந்த மக்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னா இந்த காலிஜி முன்னிலை திரையிலாவது பார்த்த உடனே எதிர்த்தாக்கள் கொடுக்க முடியாது என்று தெரிந்த உடனே அவர் சொன்ன வார்த்தை என்னன்னு சொன்னா சபானா சபானா என்று சொன்னார்கள் சபானா சபானா என்று சொன்னார்கள் சபானா என்று சொன்னால் மதம் மாறிவிட்டோம் என்று அர்த்தம் நாங்க மாறிவிட்டோம் மதம் மாறிவிட்டோம் என்று அர்த்தம் ஆனா சொல்லியிருக்க வேண்டிய என்னன்னு சொன்னா அஸ்லம் தான் நாங்க கட்டுப்பட்டோம் முஸ்லீம் ஆகிவிட்டோம் என்று சொல்லியிருக்கணும் அப்ப இந்த வார்த்தை வித்தியாசத்துல காலித் குண்டு வலியத்திரையில் அவனால் என்ன எடுத்துக்கொண்டார்கள் சொன்னால் சபானா என்று சொன்னால் நாங்க மதம் மாறிவிட்டோம் என்று சொல்கிறார்களே அப்படியான மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்களால் மாறிவிட்டார்களா என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் நாத்திகர்களால் மாறிவிட்டார் என்ற அடிப்படையில் ஏன்னா அந்த வார்த்தைக்கு அந்த ஒரு அர்த்தம் இருக்கின்ற காரணத்தினால உடனே காலேஜ் நிலைய தொழில் அவர்கள் தாக்குதல் கொடுத்து சிலரை சிறைபிடிக்கிறார்கள் சிலரை வந்து கைது செய்து நாளை கொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த ஒவ்வொருத்தரையும் பிரித்துக் கொடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கைது செய்யப்பட்டவங்களை இப்னோ மரலீலாவின் அவரிடத்திலையும் அப்துல்லா இது அப்துரமான குணமோ பிரலீலாவும் அவரிடத்திலும் பிரித்துக் கொடுக்கிறார்கள் இவர்கள் நாளை கொள்ளைப்பட வேண்டியவர்கள் என்ற ஒரு கருத்தை சொல்லும் போது இந்த இரண்டு நபித்தோடலும் அதை மறுக்கிறார்கள் என்ன மறுக்கிறாங்கன்னா அவர்கள்லாம் தெளிவா சொல்லிட்டாங்க சபா என்று சொல்லிவிட்டார் நாங்க மதம் மாறிவிட்டோம் என்று சொல்றாங்க மதம் மதம் மாறிவிட்டார் என்றால் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் என்றால் அர்த்தம் அதை ஏன் கொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்திலே அவர்கள் இருக்கிறாங்க அப்ப வந்து காலிப்பு நோய் திரலீலாவின் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒருவர் இஸ்லாத்திற்கு மாறிவிட்டால் இஸ்லாத்திற்கு வந்துவிட்டேன் என்று சொல்ல வேண்டும் என்ற தவிர மதம் மாறிவிட்டேன் என்று பொதுப்படையான வார்த்தை ஏன் சொல்ல வேண்டும் ஒரு முஸ்லீம் வந்து ஒரு இரண்டு அர்த்தம் தரக்கூடிய ஒரு நாத்திய வார்த்தையை உதிர்க்க முடியுமா என்ற ஒரு கருத்தை வந்து காலித் நிலைய திரையில் அவர்கள் கேட்கிறாங்க அப்போ கேட்டுக்கொண்டு அவர்கள் காலித் நிலைய திரையில் அவங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா இவர்கள் வந்து நம்மிடத்துல இருந்து தப்பிப்பதற்கா இப்படி ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க என்ற கோணத்துல அந்த தாக்குதலை ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அதன் காரணமாக சில பாதிப்புகள் அந்த மக்களுக்கு ஏற்பட்டது அப்ப மக்களுக்கு அந்த பாதிப்புகள் ஏற்பட்ட உடனே இந்த இரண்டு நபித்தோழர் இருக்கிறாங்களே அப்துரமான இப்னு அவுஃப் அலிலாவின் அவர்களும் இப்னு உமர் அலிலாவின் அவர்களும் இந்த விஷயத்தை வந்து யாத்த ரசூலா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களத்துல வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வந்து அந்த மக்கள் வந்து நாங்கள் சபான மாறிவிட்டோம் என்று சொன்ன பின்னாடி காலித் அவர்கள் இந்த தாக்குதல் கொடுத்தார் அதனால் சிலருக்கு இழப்பு ஏற்பட்டது சிலருக்கு உயிர் சேதம் ஏற்பட்டது என்பது போன்ற ஒரு கருத்தை சொன்ன உடனே ரசூலுலாய் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா இறைவா காலித் செய்த இந்த தவறுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை மூன்று முறை சொன்னார்கள் காலித் செய்த இந்த தவறுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று ரசூலுலாய் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூன்று முறை சொன்னார் செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் அப்ப வந்துட்டு இந்த விஷயத்துல வந்து காலித் வெளியிலாவனவருடைய அந்த செயலை கண்டிக்கல நீங்க ஏன் செஞ்சீங்கன்ற கண்டிக்கல அவர்கள் நினைத்ததற்கேற்ப அந்த வார்த்தைகளும் இருந்தது காலித் அவர்கள் தவறு சொல்ல முடியாது அவர் அஸ்லம் தான் நான் கட்டுப்பட்டோம் இஸ்லாம் ஆயிட்டோம் சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா அவர் மாற்று வார்த்தை உதித்த உடனே அவர் போர்த்த போர்ப்படை தளபதி அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யணுமோ அதான் காலித் வெளியே திரையிலாவனவர் செஞ்சாங்க அதனால காலித் அவர்கள் மீது தவறு இல்லை ஆனால் ரசூல்லாய் சலலா அலுவலகம் அவர்கள் இருந்தாலும் விட்டு வைத்திருக்கலாம் அவர்கள் இந்த அர்த்தத்தில் சொல்லி இருக்கலாம் என்பதற்காக காலித் அவர்கள் செய்த இந்த தவறுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று சொன்னார்கள் தவிர இதற்காக காலித் நிலை திரையில் அவர்களை தண்டித்தார்கள் என்றோ கண்டித்தார்கள் என்றோ அல்லது அதற்கு பின்னால் அவர்களை ஒதுக்கி வைத்தார்கள் என்றோ வரலாற்றில் நாம் என்ன சொல்ல முடியாது பார்க்க முடியாது இந்த சம்பவத்திற்கு பின்னால் கூட காலித் நிலை திரையில் அவர்களை பல்வேறு போர் போர்க்களங்களுக்கு தளபதியாக அனுப்பியிருக்கிறார் என்று தொடர் வரலாறு இருக்கிறது அப்ப இந்த செய்தியில நாம என்ன பார்க்கணும் சொன்னா காலி தவறு செய்தாரா இல்லையா அந்த சகாபியல் சொன்னது சரியா இல்லை என்பதை விட அந்த நேரத்தில் இருதரப்பும் ஏற்றுக்கொள்ள அளவு அளவுக்கு அந்த மக்களுடைய வார்த்தை இருந்தது என்பதை தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் தவிர இல்ல வேற இடம் நம்ம கூடுதலா என்ன செய்யக்கூடாது விளங்கிக் கொள்ள கூடாது என்பதை நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு பின்னால் அந்த மக்களுடைய பாதிப்பு இருக்கிறத காலிதவர்களுடைய இந்த நடவடிக்கையின் காரணமாக அந்த
காளிதவருடைய வரலாற்றை பேசும்போது நாம் போர்க்களத்தை மட்டும் ஏன் பேசுறோம் சொன்னா ஒரு வீரரை பற்றி பேசும்போது ஒரு தளபதியை பற்றி பேசும்போது அவருடைய போர்க்க போர்க்களத்தை தான் நம்ம பார்க்கணும் தவிர வீட்டில் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா அப்போதான் நம்முடைய ஈமானிய உரம் இங்கே கிடைக்கும் நமக்கு படிப்பினை கிடைக்கும் அந்த அடிப்படையில் நாம் அடுத்து காலேஜ் பண்ணுவழிய திருவிழா அவனுடைய வரலாற்றை நாம் பார்க்கும்போது அவர்கள் சந்தித்த அடுத்த போர்க்களம் என்னன்னு சொன்னால் குணையின் போர்க்களம் இந்த குணையின் போர்க்களத்தில் இந்த குணை நித்தம் ரசூலாய சலாலா வளர்ச்சலம் அவர்கள் இந்த குணை நித்தத்தை அறிவிக்கிறாங்க இந்த குணை நித்தம் வந்து ஒரு அந்த பகுதிக்கு வந்து அனுப்பும் போது யாரும் சொன்னா கவாசான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குளம் வாழ்ந்த பகுதி கவாசான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குளம் வாழ்ந்த அந்த பகுதிக்கு வந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்படி அவர்கள் எப்படிப்பட்டவன் சொன்ன இந்த கவாசான் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குளத்தவர்கள் வந்து வில்வித்தையிலும் சரி மற்ற அனைத்து திறமைகளும் கொண்டவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய இந்த விஷயங்கள் என்னன்னு சொன்னா இந்த மக்கா வெற்றிக்கு பின்னாடி இவருடைய இந்த இடையூறுகளினால ரசூலாய் சலாலால் சம்பவம் இந்த மக்கள் மீது தாக்குதல் கொடுக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து அதற்கான ஒரு படையை திரட்டுகிறார்கள் அது பத்தாயிரம் பேர் கொண்ட படை வந்து மதினாவில் இருந்து அந்த பகுதிக்கு வந்து இறங்குகிறது பத்தாயிரம் பேர் கொண்ட படைகள் இது போன்று மக்காவில் இருந்து ரெண்டாயிரம் பேர் வந்து இந்த நம்ம அணியோடு சேர்ந்துக்கிறாங்க முஸ்லீம்களுடைய அணியில ரெண்டாயிரம் பேர் சேர்ந்துக்கிறாங்க ஆக மொத்தம் பத்து பிளஸ் ரெண்டு பனிரெண்டு பனிரெண்டாயிரம் படை வீரர்கள் வந்து துணைகளில் வந்து மையம் கொண்டிருக்கிறது இந்த படைக்கு வந்து ரசூலாய் சலாலா வலைஸ்லாம் அவர்கள் தலைமை தளபதியாக இருக்கிறார்கள் இந்த படைக்கு வந்து யார் இருக்கிறார் ரசூலாய் சலாலா வலைஸ்லாம் அவர்கள் தலைமை தளபதியாக இருக்கிறார்கள் இந்த படையில வந்து ஒரு பிரிவுக்கு வந்து காலேஜ் பண்ணுவழி திரையிலானவர்கள் தளபதியாக நியமிக்கப்படுறாங்க ஒரு குழுவுக்கு அந்த குழு என்னன்னு சொன்னா பனு சலீம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குலத்தவர்களுக்கு பனு சலீம் என்று சொல்லக்கூடிய குலத்தவர்களுக்கு காலித குணவழி திரையிலானவர்கள் தலைவராக தலைவராக ரசூலாய சலாலம் நியமிக்கிறாங்க இந்த போர் வந்து நடக்கிறது இந்த போரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய தரப்புல மொத்தம் பனிரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க எதிரியுடைய தரப்புல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு சொன்னா நாலாயிரம் பேர் எதிரியுடைய தரப்புல நாலாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க நம்முடைய தரப்புல பனிரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கிறோம் அப்போ நம்முடைய முஸ்லீம்களின் மத்தியில் பொதுவாகவே நம்முடைய மனிதனுடைய மனநிலை என்னன்னு சொன்னா எதிரியுடைய பலம் பலம் குறைவாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன ஒரு இடை இயல்பாக ஒரு என்ன வந்துடும் ஒரு மெத்தன போக்கு வந்துடும் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம பன்னெண்டாயிரம் பேர் இருக்கிறோம் நாலாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க நாம இன்சால வெற்றி பெற்று விடலாம் என்ற ஒரு மெத்தன போக்கு அந்த மக்கள் மத்தியில் சகாபா பெருமக்கள் மத்தியில் வந்த உடனே ஒரு ரொம்ப ஒரு கடுமையான ஒரு நெருக்கடியை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டு அந்த போர்க்களத்தை எப்பவுமே எதிரி வந்து குறைவாக இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு முப்ப ஒரு ஏற்பாட்டோட வந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நம்முடைய நம்முடைய உள்ளத்துல ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும் எதிரி எப்பவுமே பலவீனமா எதிர்கொட்டம் இடப்பட்டம் சொன்ன நாம பலவீனமாயிருவோம் அப்ப எதிரி வந்து சாதாரணமான ஒரு ஆளா இருந்தாலும் சரி அவனை நம்ம சந்திக்கும் போது அவன் பெரிய மிகப்பெரிய வீரன் நினைப்புல அவன் போனாத்தான் அதை அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம என்ன செய்வோம் களத்தில் நிக்க முடியும் போகும்போது நம்ம அவங்களுக்காக ஒரு கொஸ்டின் நசிக்கிட்டு வந்துடும் அப்படின்னு போனோம்னு சொன்னா நம்ம என்ன போயிடும் அவர் வேலை முன்னேற்பாட்டில் வளவா இருந்தாலும் சொன்னா நாம தோல்வி அடைஞ்சிடும் அப்ப அந்த மாதிரியான நம்முடைய எட்டு எண்ணிக்கையுடைய படையுடைய எண்ணிக்கையை வைத்து சகாபா பெருமக்கள் என்ன நினைச்சாங்கன்னு சொன்னா இதை பெருமையாக நினைக்கல நாம ஈஸியா வெற்றி பெற்று விடலாம் என்ற ஒரு சிந்தனை அவரிடத்துல உள்ளத்துல வந்தது அது ஒரு பலவீனம் ஏற்பட்டது தவிர மற்றபடி நாம யாரு நம்ம படை என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு கெட்டாவால அவங்க என்ன நினைக்கல அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை இருக்கும் போது அங்க ஒரு கடுமையான ஒரு நெருக்கடி ஏற்பட்டது அல்ல வந்து அதை வந்து தன்னுடைய திருமுறை குரானில சூரத்து தௌபாவில் வந்து இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு ஆகிய இந்த இரு வசனங்கள்லாம் சொல்லி காட்டுறான் அங்க ஏற்பட்ட நெருக்கடி பற்றி சொல்லும் போது அல்ல என்ன சொல்றான்னா அல்ல உங்களுக்கு பல போர்க்களங்களில் உதவி செய்திருக்கிறான் அல்ல வந்து உங்களுக்கு பல போர்க்கங்கள் போர்க்களங்களில் உதவி செய்திருக்கான் அதை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் ஆனால் நீங்கள் புனையின் போர் என்று புனை நன்னைக்கு நீங்க என்ன நினைச்சிருந்தீங்க உங்களை பெருமகிழ்ச்சி கொள்ள செய்த உங்களுடைய அதிகமான மக்கள் தொகை உங்களுக்கு எந்த விதமான பலனும் அளிக்கவில்லை நீங்க நினைச்சிங்க நமக்கு பட பெருசா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிங்க பாத்தீங்களா இந்த பெருமகிழ்ச்சி உங்களுக்கு என்ன செய்யல எந்த பலனும் அளிக்க கொடுக்கல உங்களுக்கு அது மாத்திரமல்ல அந்த நேரத்துல உங்களுடைய நிலைமை எப்படின்னு சொன்னா அல்லாவுடைய மிகப்பெரிய பரந்த பூமி வந்து உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுருங்கின மாதிரி ஆகி போச்சு அப்ப அந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டீங்கன்றா சொல்றான் மிகப்பெரிய அல்லாவுடைய பரந்த பூமி உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாவுடைய பூமி சுருங்கிடுச்ச நினைக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுடைய நிலைமை மாறிவிட்டது அன்றையும் நீங்கள் புறம் முதியிட்டு ஓடுனீங்க புனையில வந்து
பாதிப்பு வந்து அடி வாங்கி முஸ்லீம்கள் புறமுதிட்டு ஓடக்கூடிய ஒரு நிலை வந்த உடனே அல்லாஹ் வந்து அல்லாவுடைய தூதருக்கு சாந்தி அருள்கிறான் மும்மைங்களுக்கு சாந்தி அளிக்கக்கூடிய வகையில பார்க்க முடியாத கண்ணுக்கு தெரியாத மலக்களுடைய படை இறக்குகிறான் இறக்கி வந்து நாம் என்ன செய்யணும்னா உங்களுக்கு வந்து உதவி செய்தோம் சொல்லிட்டு நாம் வந்து நிராகரிப்பவர்களை வேதனைக்குள்ளாகிறோம் இதுதான் நிராகரிப்பவர்களுக்கு கூலி என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப அந்த குறியில் இந்த விஷயத்தில் என்ன நினைக்கணும் சொன்னா நாம் எவ்வளவுதான் மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியாக இருந்தாலும் சரி மிகப்பெரிய வல்லமையோடு இருந்தாலும் சரி அல்லாஹ் நாடாத வரை அல்லாவுடைய உதவி இல்லாமல் நாம் வெற்றியிட முடியாது என்ற உள்ளத்தில் அந்த ஆணி ஆணித்தரமாக நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கணும் நம்முடைய எண்ணிக்கையை வைத்து நம்முடைய பலத்தை வைத்து நம்முடைய செல்வத்தை வைத்து நம்முடைய இன்ன பிற வசதிகளை வைத்து நாம் எதை வேணாலும் சாதித்து விடலாம் என்று நினைத்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் வந்து அங்கே பலத்தை அடி விடுப்பான் அதே நேரத்தில் நாம் பலவீனமாக இருந்தாலும் சரி அல்லாஹ் நாடி நாம் வெற்றி விடுவோம் என்று சொல்லி அல்லாஹ் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்தோம் என்று சொன்னால் சின்னஞ்சிரி அளவில் இருந்தாலும் அல்லாஹ் வெற்றியை கொடுப்பான் இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டியது நம்பிக்கை என்பது அல்லாஹ் மீது வைக்க வேண்டுமே தவிர நம்முடைய படையின் மீது வைக்க வைக்கக்கூடாது நம்பிக்கை என்பது அல்லாஹ் மீது வைக்க வேண்டுமே தவிர நம்முடைய செல்வத்தின் மீது வைக்கக்கூடாது நம்பிக்கை என்பது அல்லாஹ் மீது வைக்க முடியும் <laughs> பனு தக்கீப் என்று சொல்லக்கூடிய அதே மாதிரி கவாசான் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு குலத்தால் என்ன செய்யறது ஆக்கக்கூடிய இந்த பனு தக்கீப் மற்றும் கவாசான் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு பேரும் வந்து பதுங்கிருந்து தாக்கக்கூடியவங்க இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு குலத்தாலும் காலிது முன்வழி தலையில அவனுடைய தலைமையில இந்த குழு வருது இல்லையா அவர்கள் ஒரு குழுவுக்கு தலைவரை நியமிச்சாங்களா இல்லையா அந்த குழு உள்ள வந்த உடனே எப்படிப்பட்ட ஒரு அம்புகளை பார்த்தாங்கன்னு சொன்னா மழை பெய்யும் பாருங்க அந்த மழை பெய்வது போன்று சரமாரியாக அம்புகளை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை வந்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு மழை பெய்வது போன்று சரமாரியாக அம்புகளை வந்து தொடுக்கிறாங்க அந்த நேரத்துல நாம் வேரறுக்கப்பட்டோம் என்று முஸ்லீம்கள் நினைத்துக் கொண்டான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைச்சு வேரறுக்கப்பட்டோம் என்று நினைச்சு தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாத ஒரு நிலையில முஸ்லீம்கள் வந்து எதிர்த்தாக்குதல் தொடுக்க முடியாமல் விரண்டு ஓட ஆரம்பிச்சிடறாங்க முஸ்லீம்கள் எதிர்த்தாக்குதல் தொடுக்க முடியாமல் விரண்டு ஓட ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த எப்படி ஓடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வரலாறு சொல்றாங்க அந்த குதிரைகளும் அந்த ஒற்றாங்களும் எந்த திசையில் எடுத்து அந்த பக்கம் ஓட ஆரம்பிச்சாங்க எப்படி எப்படி எந்த பக்கம் நிற்கிற ஊரை பார்த்தலாம் கிடையாது எங்கிட்ட நிற்கிறது அந்த பக்கம் தப்பிச்சு ஓடினா போதும் அப்படின்ற அளவுக்கு அவ்வளவு ஒரு கடுமையான தாக்குதல் வந்து தொடுக்கப்படுறாங்க அந்த நேரத்துல முஸ்லீம்கள் புறமுதலிட்டு ஓடும் போது அப்பாஸ் ரலீலாவன் அவர்கள் அழைப்பு விடுக்கிறாங்க அப்பாஸ் ரலீலாவன் அவர்கள் அழைப்பு விடுக்கிறாங்க இறை நம்பிக்கையாளர்களே எங்கே ஓடுகிறீர்கள் போர்க்களத்துல ஓடுறாங்க சகாபாக்கள் வந்து அந்த தாக்குதலை தாக்குபிடிக்க முடியாமல் பல்வேறு சகாபாக்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது அப்பா சரீல அவனால் கேட்கிறாங்க கூப்பிடுறாங்க இறை நம்பிக்கையாளர்களை எங்கே ஓடுகிறீர்கள் இறை தூதர் இங்கே நிற்கும் போது நீங்கள் எங்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களை உங்களை இறை தூதர் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரே அது உங்கள் செவிகளை எட்டவில்லையா எங்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனே அருமை சகாபா பெருமக்கள் அந்த நேரத்துல ஒரு பேலன்ஸுக்கு வந்து ஒரு நிலைக்கு வந்து உடனடியாக திரும்ப வருகிறார்கள் ஆனால் பல சகாபாக்கள் ஓடியும் கூட அந்த நேரத்துல தன்னுடைய நிலையிலிருந்து சிறிதும் புசகாம காலிடமின் வழியில் உக்கிரமாக அதே காலத்துல போரிட்டுக் கொண்டே இருந்தார் என்று வரலாறு சகோதரர் அந்த அளவுக்கு வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வந்தாலும் சரி பின்வாங்குதல் என்பது வரலாற்றில் <laughs> மழை <laughs> அம்புகள் 
சந்திப்பதற்காக ரசூலுல்லாய் சல்லா அலுவலகம் அவர்களா வந்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறார் காலித் அவர்களே கவலைப்படாத என்று ஆறுதல் சொன்ன உடனே இவ்வளவு நேரம் நான் பட்ட காயங்களுக்கு மருந்து கிடைத்து விட்டது என்னுடைய தூதர் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் ஆறுதல் சொன்னார்களே இந்த ஆறுதல் எனக்கு போதுமான என்று சொல்லி அடுத்த கணத்திற்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு தளபதி காலிஜன் சோழ இப்படிப்பட்ட யாரை பார்க்க முடியும் யாரை பார்க்க முடியும் நான் உண்டு என்னுடைய குடும்பம் உண்டு என்னுடைய மனைவி உண்டு என்னுடைய மக்கள் உண்டு என்னுடைய வாழ்க்கை உண்டு என்னுடைய வசதிகள் உண்டு என்று உலகத்திலே மாயம் மாய்ந்து மாய்ந்து கிடக்கக்கூடிய நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லல இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் புனையின் போர் முடிகிறது புனையின் போர் முடிந்த உடனே ரசூலு ராய் சலலா விஸ்லாம் அவர்களும் அருமை தோழர்களும் அங்கே சிறிது காலம் தங்கி ஓய்வெடுக்கிறார்கள் அந்த போரிலே முஸ்லீம்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த காயங்களுக்கு மருந்து தடவி அவர்களை அந்த உடல் ரீதியான பாதிப்பு இருந்து மீட்கடிக்கக்கூடிய வகையில் அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இங்கிருந்து புனையிலிருந்து தோற்று ஓடிய எதிரிகள் சிலர் தாயிப் நகரத்தில் அடைக்கலம் ஆகியிருப்பதாக தகவல் கிடைக்கிறது அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையை நினைக்கும் போது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்றோ ஒரு நாள் போர் என்றால் பரவாயில்லை வாழ்க்கையே போராக இருந்தால் நமக்கு போர் அடிக்கிறது என்று சொல்கிறோம் நேரம் போகவில்லை நேரம் போகவில்லை போர் அடிக்கிறது சீமாவிற்கு போகலாமா ஆடல் பாடலுக்கு செல்லாமா பொழுதுபோக்கு எங்கே கிடைக்கும் என்று நாம் தேடிக்கொண்டிருக்கும் போது அந்த மக்களுக்கு போர்க்கிழமை வாழ்க்கையாக இருந்தது வாழ்க்கையே போராக இருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையில போரை சந்திக்காமல் இருக்க முடியுமா என்பதே அவர்களுக்கு கேள்விக்குறியா இருந்த நேரத்தில் போர் என்பது அவர்களுக்கு போர் அடிக்கவில்லை காரணம் அவருடைய இலக்கெல்லாம் அவருடைய இலக்கெல்லாம் இங்கல்ல மறுமை தான் அந்த மறுமையில சோனம் தான் அந்த சோனத்தில் அல்லாவுடைய தூதரோடு இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரே குறிக்கோள் தான் அதனால் தான் போர் அவர்களுக்கு போர் அடிக்கவில்லை அந்த நேரத்தில் இந்த ஐந்து நாட்கள் கிட்ட இந்த இடத்துல ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் போது அந்த இங்கிருந்து தப்பி சென்ற சிலர் தாயிப் நகரத்தில் அடைக்கலம் வந்திருக்கிறா என்ற செய்தி கிடைக்கிறது தாயிப் நகரம் தாயிப் நகரத்து வீதியிலே தாகா நதி நடக்கையில் என்று நாம் பாட்டில் நாம் கேட்டிருப்போம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான தாயிப் நகரம் அனல் கொதிக்கக்கூடிய சவுதி அரேபியாவில் இன்றும் குழுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரம் அது அந்த நேரத்தில் ஒரு காலத்தில் ரசூலுலாய் சல்லா உலக வசலம் அவர்கள் அழைப்பு பணியை செய்ய போய் அடிபட்டு கண்ணடிபட்டு சொல்லடிபட்டு நெஞ்சடி நெஞ்சில் வேதனையோடு ரத்தம் சொட்ட சொட்ட திரும்பிய தேசம் அது அந்த பகுதியில இன்றைக்கு ரசூலுலாய் சல்லா உலக வசலமுடைய படை செல்லவிருக்கிறது அந்த பகுதியில ஒளிந்திருக்கக்கூடிய எதிரிகள் அவர்களை நோக்கி ஒரு படையை அனுப்ப வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை ஏற்படும் போது ரசூலராய் சரதா உலக சிலம் அவர்கள் ஒரு படையை திரட்டுகிறார்கள் பனு கபாசான் மற்றும் அவருடைய நட்பு குளங்கள் இருக்கிறது பனு கபாசான் மற்றும் அவருடைய நட்பு குளங்கள் இவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த தகவலை அறிந்து காலித் குணவழிய திரளில் அவனுடைய தலைமையில ஒரு படை கிளம்புகிறது அந்த படை அந்த எதிரியுடைய கோட்டையை முற்றுகையிடுகிறது அந்த முற்றுகையில் நடந்தது என்ன காலித் குணவழிய திரளில் ஆனவர்கள் மிக வலிமை வாய்ந்த அந்த முற்றுகையில எப்படி வெற்றி ஈட்டினார்கள் என்பதை பற்றி எல்லாம் இன்ஷா அடுத்து வரக்கூடிய வாரத்தில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் தொடர்ந்து